السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي دايرين لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا حريشات لذاد وسهلين في التحضير نخليكم مع مقادير على بركه الله نبدا التحضير على بركه الله عندنا 300 غرام ديال السميده غليظه نضيفو عليها نصف ملعقه صغيره ديال الملحه كتبقى الملحه طبيعه الحال على حسب الذوق وعندنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده نضيف واحد الساشي ديال السكر فانيليا غادي نضيفو كلشي وغادي نخلطوهم مباشرة غادي نضيف نصف كأس غتكون مخلطة فيه الزبدة المدابة والزيت نخلطهم مزيان مع بعضياتهم ثم نخليوها مدة خمسة دقائق ترتاح باش السميدة تشرب لنا الزبدة والزيت بعد ما ارتحت لنا السميدة وشربت لنا الزبدة والزيت دابا غادي نضيف ساشي ديال الخميرة الحلوة ثم عندي كاس عامر ديال الحليب اللي غادي نضيفه تدريجيا غادي نضيف الكاس كامل ديال الحليب لان كتبان ليا ان السميده اللي عندي غليظه فهي كتشرب دغيا ما تخافوش واخا كتبان لكم في حالك يعني كيبان لكم الحليب بزاف فالسميده هي اصلا كتشرب دابا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها يعني مده تقسم الوقت اللي غادي نشعل لها المقلاة تسخن ونرجع لكم من بعد دابا بعد ما ارتحت لينا السميده وشربات كيف ما كتشوفوا خاصها تبقى مرخوفه ما خصهاش تجي ناشفه وهنايا عندنا السميده باش غادي نكرصو وغادي نبداو نصاوبو الحريشات ديالنا دابا غادي نصاوبو الشكل الدائري ديال الحرشه نسبه ليا فانا استخدمت القالب دائري ديال الحرشه كيف ما كتشوفوا ثم غادي ندهنوا الوسط ديالو بالزيت غادي نستخدم الكاس مدهون بالزيت باش نهز به نفس العبار اللي غادي نوضع في القالب ديال الحرشه باش يجوني الحريشات مقادين ماشي ضروري ان اختي يكون عندكم القالب ديال الحرشه ممكن انكم تستخدموا غير الكاس فقط وتقرصوهم بيديكم 
ودائما كتقرصوا الحريشه ديالكم بالسميده وكترشوهم بها فهنا في الكاس غادي نرشها من الفوق بالسميده ومن غادي نبغي نحطها غادي نعاود نرشها من الفوق وغادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال الحرشه ونرجع لكم من بعد هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا كيجيو رطيطبين ولدات وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وهما ساهلين جدا في التحضير وما كياخذوش وقت كثير كنقول لكم شكرا على المتابعه وكنتمنى انكم تجربوا الحريشات ديالي وتعطوني الاراء ديالكم في التعليقات ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا عندي في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد شكرا لكم على المتابعه دمتم في رعايه الله وفي حفظه مع السلامه